Xin chào quý vị và các bạn. Tất triển lạ hôm nay xin trở lại với quý vị và các bạn một câu chuyện ma kinh dị có thật ở ngân hàng Giác Mạc, thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện như sau. Giác Mạc được bảo quản tại phòng riêng ở trên lầu, thỉnh thoảng vào ban đêm nằm ở tầng dưới. Chúng tôi vẫn nghe rõ tiếng người nói chuyện rôm rả, đó là lời tự thuật lại của một người làm việc tại ngân hàng Giác Mạc. Thì theo quan niệm của tâm linh Trong vòng 3 ngày sau khi qua đời Tinh hồn vẫn lẩn quẩn quanh xác Do vậy Khi chúng tôi đến lấy giác mạc Có thể Tông hồn người chết sẽ theo chúng tôi Về trụ sở lưu trữ Ở ngân hàng giác mạc mắt Do vậy Việc ứng xử với linh hồn của người đã khuất Chúng tôi cũng thực hiện rất là trân trọng Ông Phan Đệ cho hay Mặc dù rất cẩn trọng trong vấn đề tâm linh Thế nhưng tại ngân hàng mắt của thành phố Hồ Chí Minh Đã từng có những chuyện bất ngờ khiến ông Phan Đệ Tránh văn phòng ngân hàng mắt Vốn là người có xu hướng về duy vật Cũng trở nên duy tâm Ông kể như sau Có một hôm Tôi ghé trụ sở lúc 20 giờ Ngồi ở dưới Nghe trên lầu có nhiều người nói chuyện huyên náo Tôi thấy lạ vì ở đây hoàn toàn không có nhiều người vào buổi tối Các nhà bên cạnh thì cũng không Tôi mang đèn pin lên kiểm tra Trên lầu 2 thì lại nghe tiếng nói ở lầu 3 Lên lầu 3, vắng hoe Lên tiếp sân thượng, nơi đặt bàn thờ Phật Tôi thắp nhàng khấn vái Thì tiếng huyên náo ở đó mới mất đi Những chuyện chính mình trải nghiệm như thế Thì không tin không được Ông đệ kể anh Đặng Tuấn Đạt thì cho biết Có những buổi tối Nằm ở dưới có thể nghe thấy Từ trên phòng chứa giác mạc Ở lầu 3 phát ra tiếng người Kiếm kéo bàn ghế sột soạt Ông Đệ tâm sự Tôi phải lập một bàn thờ vong Ở tầng trệt Luôn chăm lo nhang khói Mỗi lần lấy giác mạc về Là phải cúng trình vong Sau đó sẽ mời thầy chùa Đến tụng kinh siêu thoát cho họ Ngay rằng Cuối tháng tôi đều mua trái cây và có lễ cúng bái đường hoàng Đặc biệt trên bàn thờ quan âm đặt ở sân thượng Luôn mở kinh Azida để các phong linh được bình yên và siêu thoát Ông đệ tâm sự Từ khi tin vào tâm linh Những khi nào lâm vào thế bí Ông đều thắp nhang và khấn các linh hồn phù hộ Hàng loạt câu chuyện kỳ lạ Nối tiếp khiến ông không khỏi bất ngờ Sau 24 ngày Dù được bảo quản trong lọ hóa chất Và căn phòng chuyên dụng Ở nhiệt độ luôn luôn ổn định ở 3 độ C Giác mạc cũng sẽ chết Do vậy Ngay khi lấy giác mạc từ người hiến Song song với các bước xét nghiệm máu Kiểm tra chất lượng giác mạc Công tác tuyển chọn Người được ghép cũng đồng thời diễn ra Mặc dù hiện có khoảng hơn 20.000 người có bệnh lý về chắc mạc được chỉ định ghép Thế nhưng nhiều lúc có chắc mạc nhưng lại không ghép cho ai được Lý giải vì điều này, ông Phan Đệ cho rằng Người dân vẫn còn biết về ngân hàng mắt rất hạn chế Nên chưa có nhiều đơn xin ghép chắc mạc gửi đến trụ sở Mà để tại các khoa mắt của bệnh viện Có lần Chắc mạc đã đem về bảo quản ở ngân hàng mắt Nhưng chưa có người ghép phù hợp Từng ngày trôi qua Nguy cơ công sức Lấy chiếc giác mạc trở nên công đã tràng Đã ở trước mắt Bụng lo suốt phó Ông đệ bèn thắp nhang khấn vái Bàn thờ vong linh Những người đã hiến giác mạc Và cầu việc sung sẻ Đầu chừng 30 phút sau Người chuyển phát nhanh tìm tới Bên trong bì hồ sơ Là tên tuổi Và số điện thoại người xin ghép Chúng tôi lập tức liên lạc ngay Ông đệ kể Cũng theo vị tránh văn phòng Có khoảng thời gian tình hình rất lẻ hẻo Người nặng mắt thì không còn một cái giác mạc nào Ông đem nhang ra khấn vái Cầu mong tìm được giác mạc giúp cho người nghèo Chỉ một thời gian ngắn sau Mong ước của ông đã được linh nghiệm 
vũ hồi nhất phải kể đến ca mổ ghép rác mạc vào tháng 7 năm 2015 mới đây. Rác mạc đã có sẵn ở trong kho, tên người ghép cũng có nhưng số điện thoại liên lạc để không được. Chỉ còn một thời hạn, một ngày là hai bác sĩ sẽ đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Do đó, phải đưa bệnh nhân tới ghép ngay. Bí quá, ông đệ lại làm lễ khấn ở tại bàn thờ. Lạ thay, vì hồ sơ của người xin ghép chuyển tới. Bên trong có số điện thoại liên hệ. Ông đệ lập tức gọi điện. Mới hay người xin ghép hiện đang ở tại Trà Vinh. Không đón xe khách lên kịp. Trước tình huống oái oăm, ông đệ đành đề nghị người xin ghép đón xe ôm. Chạy một mạch lên Sài Gòn. Việc khám và phẫu thuật ghép rắc mạc được diễn ra ngay vào buổi chiều hôm đó. Cảm giác cứ như vừa hoàn thành một điệp vụ bất khả thi. Ông Đệ hồ hởi nói. Những câu chuyện về tâm linh thường làm cho những người theo chủ nghĩa di vật bán tín bán nghi. Thế nhưng, nó vẫn xảy ra xung quanh chúng ta. Mặc dù điều đó không ai có thể chứng minh được là có thật hay không, có sự tồn tại của vong hồn hay không, có tin hay không là tùy ở các bạn, tùy ở mỗi người chúng ta. Tốt chuyện lạ hôm nay xin dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tốc chuyển lại chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Rất mong được các bạn ủng hộ trong các video tiếp theo. Để theo dõi các video tiếp theo, các bạn hãy bấm vào đăng ký. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share để ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.